আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ প্রিয় দর্শক শ্রোতা আপনারা দেখেছেন যে যারা স্লোগান দেয় সহি হাদিসের স্লোগান তারাই হচ্ছে আহলে হাদিস নামে প্রসিদ্ধ তারা শুধুমাত্র সহি হাদিসের বাইরে কোনো কাজ করতে চায় না কোনো আমল করতে চায় না ভালো কথা সহি হাদিসের বাইরে তো আমাদের কোনো বক্তব্য নেই আমরাও চাই সহি হাদিসের উপরে আমল করতে সহি হাদিস ছাড়া আমরা আমল করতে চাই না তো তাদের বক্তব্য আমাদের বক্তব্য প্রায় এক আজকে আপনাদের সামনে আমি একটি প্রশ্ন উপস্থাপন করে যাচ্ছি যারা আহলে হাদিস ভাইরা আছেন বারা শায়েখেরা আছেন তাদের কাছে আমার বক্তব্য হলো যদি আপনার সই হাদিসের আলোকে জীবন গড়তে চান তাহলে আমাকে ফজর জোহর আসর মাগরি বেশা এ পাশ্চাত্য নামাজের প্রত্যেক ফরজ নামাজের কয় রাকাত করে ফরজ আদায় করতে হবে অর্থাৎ ফজর নামাজে কয় রাকাত জোহর নামাজে কয় রাকাত আসর নামাজে কয় রাকাত মাগরিবের নামাজে কয় রাকাত ঈশান নামাজে কয় রাকাত কয় রাকাত পড়তে হবে এ বিষয়ে যদি আপনারা আমাকে একটা সুই হাদিস দেখাতে পারেন তাহলে সেদিন থেকে আমি আপনাদের আহলে আদিসের পথ অনুসরণ করব আপনাদের দলের অনুভক্ত হয়ে যাব দলের সদস্য হয়ে যাব আজকে আপনাদের কাছে ফজর জোহর আসর মাগরি বেশা ये पाँच वक्त नामजे फरज फरजर रकत संख्यार ऊपर एक मात्र विशुद्ध हादिस जदि आपनारा देखाते पर अथवा कुरान करीम को आयात देखाते पर आयतर आलोके फजर नाम दो रकत फरज जोहर नाम चार रकत फरज आसन नाम चार रकत फरज नागरीबर नाम तीन रकत फरज ईशान नाम चार रकत फरज को आयात अथवा को सही हादिस প্রমাণ করে সাব্যস্ত করে তাহলে সেদিন থেকে আপনাদের সাথে আমি দলভুক্ত হয়ে যাব আমিও নিজেকে আহালে হাদিস দাবি করব আমি বিশ্বাস করি কোশ্চিনকাল আপনারা কোরআনের আয়াত দিয়ে বিশুদ্ধ একটা হাদিস দিয়ে ফজর নামাজ দু রাকাত জোহর নামাজ চার রাকাত আসন নামাজ চার রাকাত মাগরিবের নামাজ তিন রাকাত ঈশান নামাজ চার রাকাত ফরজ প্রমাণ করতে পারবেন না তো এত লাফালাফি কেন সই হাদিস ছাড়া মানবেন না সই সই হাদিস ছাড়া কোনো কিছুই করবেন না তো সই হাদিস দিয়ে তো আপনার ফরজ নামাজে সাব্যস্ত হয় না ফরজ নামাজে রাকাত সংখ্যা সাব্যস্ত হয় না তা আপনি কেন দু রাকাত পড়েন ফজর নামাজ কেন চার রাকাত পড়েন জোহর নামাজ কেন চার রাকাত পড়েন আসর নামাজ কেন তিন রাকাত পড়েন মাগরিবের নামাজ কেন চার রাকাত পড়েন এশার নামাজ কিসের ভিত্তিতে কোন সই হাদিসের ভিত্তিতে আজকে প্রশ্ন সমস্ত শায়কদের কাছে সমস্ত মাদানিদের কাছে সমস্ত আজহারিদের কাছে এবং সমস্ত আহালে হাদিস বন্ধুদের কাছে রেখে গেলাম যদি পারেন যদি আমার এই প্রশ্নের সমাধান দিতে পারেন আমি আপনাদের সাথে একজন সাথী হয়ে যাব আল্লাহ পাক আপনাদেরকে এই প্রশ্নের সমাধান দিবে দেওয়ার তৌফিক আল্লাহ পাক দান করুন আমি দোয়া করি তবে এ দোয়া করলেও কোশ্চিন কালেও কাজ হবে না কারণ সমস্ত বিষয় সই হাদিসটি দিয়ে সমাধান করতে গেলে ইসলাম অচল হয়ে যাবে কারণ ইসলামের মধ্যে নবীজির হাদিস কোনোটা সহি কোনোটা হাসান কোনোটা দয়ফ এ তিন তিন প্রকার হাদিস দিয়েই ইসলাম চলবে শুধু সই হাদিস দিয়ে ইসলাম চলবে ব্যাপারটা এমন নয় সুতরাং এই পাশক্ত নামাজের রাকাত সংখ্যা ফরজ রাকাত সংখ্যা প্রমাণিত হয়েছে জয়ীফ হাদিস দ্বারা অতএব एकत्रे रकत संख्या प्रमाणित होफ हदीस द्वारा एक क्षेत्र आपनी जयीफ हदीस रूप अमल करते हैं और अन्न क्षेत्र एक जयीफ हदीस दी पर नाक छिटकिए अपनारा प्रत्याखान कर फिलते हैं जदि पर एक सई हदीस दिए प्रमाण कर السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين ولاقبة المتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد سمعني تو ديني بحاي وبن رابنا را ديشة وبيديش تكي جارا جكن تكي عمد شنگي آچن شكل كي شبشة وشاكتم جانا چي ومن شكل شربك منغل کامنا پر چي آج كي जटिल एक प्रश्न उत्तर नहीं आस हठात कर एक भिडियो अपनारेलम 
যেখানে চ্যালেঞ্জ ছড়ে দেওয়া হয়েছে আল হাদিস শেখদেরকে এবং মাদানিদেরকে খাস করে তো যেহেতু আমি একজন তাদের মাঝে পড়ে যাই কাজী উত্তরটা দেওয়া সমচির মনে করছি উনি বলছেন যে পাঁচ অক্ত সালাতের সতেরো রাকাত ফরজ এটা সহি হাদিস দ্বারা প্রমাণ করে দিবেন যদি এটা প্রমাণ করে দিতে পারেন তাহলে আমি আহলে হাদিস হয়ে যাব তারপরে বলছেন অভিযোগ যে এটা সহি হাদিস দ্বারা প্রমাণ তো করতে পারবেন না বরঞ্চ এটা দুর্বল হাদিস দ্বারা প্রমাণিত তো সালাতের ক্ষেত্রে দুর্বল হাদিস আপনারা মেনে নিচ্ছেন সালাতের সংখ্যা ক্ষেত্রে আবার অন্য অন্য ক্ষেত্রে দুর্বল হাদিসকে মানতে পারছেন না কেন এটা ওনার প্রশ্ন তো যা হোক আমরা আজকে প্রমাণ করব বিশুদ্ধ হাদিস দিয়ে যে সতেরো রাখা সালা নবী করিম সাল্লাম থেকে প্রমাণিত কি না আজকে আমাদের এটাই উদ্দেশ্য এবং খুব সংক্ষিপ্ত বলবো বিস্তারিত বলার সময় প্রয়োজন হলে আবারও বলা যাবে কিন্তু আজকে সংক্ষিপ্ত বলবো যেহেতু আমাদের হাতে সময় খুব কম এই জন্য সম্মানিত দিনই ভাই ও বোনেরা এবার আমরা চলে যাই সলাত ফরজ হয়েছিল কিভাবে আপনারা হাদিসুল ইসরা মেয়রাজে যে ঘটনা ইসরার যেটা ঘটনা আপনারা শুনেছেন সাহি বখারিতে হাদিস সাহি মুসলিম হাদিস পৃথিবীর সমস্ত কেদাবে হাদিসটি রয়েছে নবী করিম সাল্লামকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন স্বয়ং আরও সে কি আসমানের ওপরে নিয়ে যান নিয়ে যে স্বয়ং নিজেই উনি আপনার পঞ্চাশ অক্ত সালাদ দেন পঞ্চাশ অক্ত সালাদ থেকে কমাতে কমাতে পাঁচ অক্ত সালাদ দেন আর পাঁচ অক্ত সালাদ পড়লেই যারা পাঁচ অক্ত পড়বে তারা আপনার কী হবে পঞ্চাশ অক্ত সালাতের নেকি পাবে আল্লাহ আকবর সুবহান আল্লাহ এবার প্রশ্ন হলো যে এই পাঁচ অক্ত সালাদ কয়ই রাখার বিশিষ্ট ছিল দেখেন পরের দিন জিব্রাহিল আলী সাল্লাম চলে আসছেন আর উনি দুই দিন নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের সঙ্গে থেকে পাঁচ অক্ত সালাদ পড়িয়েছেন প্রথম আপনার পড়িয়েছেন জোহরের আওয়াল টাইমে আসরের আওয়াল টাইমে মাগরিবের আওয়াল টাইমে এশার আওয়াল টাইমে ফজরের আওয়াল টাইম প্রথম ফার্স্ট শুরু হওয়ার সাথে সাথে সালাদ শুরু করেছেন দ্বিতীয় দিন করেছেন কি একেবারে শেষের দিকে পড়েছেন পড়তে পড়তে সময় শেষ জোহরে একের লাস্ট টাইমে আপনার আসরের লাস্ট টাইমে মাগরিবের লাস্ট টাইমে এশার লাস্ট টাইম ফজরের লাস্ট টাইম তো পাঁচ অক্ত সালাদ নবী করিম সাল্লাম নিজে জিব্রাইল আলহিসালামের মাধ্যমে শিখেছেন বা পড়েছেন এবার বলেন ইব্রাহিম জিব্রাহিল আলী সাল্লাম কত রাখাত সালাদ পড়েছেন কত রাখাত পড়েছেন যে ওটা হাদিসে স্পষ্ট আছে সহি বোখারি সহি মুসলিম আছে কিছুক্ষণ পরে আপনাদের পড়ে শোনাবো নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম যখন মেয়ে রাজে যান তখন তার প্রতি ফরজ যে আমাদের প্রতি সালাদ ফরজ করেন দুই দুই রাখাত করে তাহলে এখন দুই দুই রাখাত করে যদি হয় তাহলে কত হবে আপনার জোহরে দুই আসরে দুই মাগরিবে তিন এটা হাদিস দ্বারা ভিন্নতা আছে এশার দুই ফজরের দুই আপনার চার দুগুণে আট রাখাত আর মাগরিবের হচ্ছে আপনার তিন রাখাত তাহলে হচ্ছে এগারো রাখাত এবার যখন নবী করিম সাল্লাম মদিনায় চলে গেলেন এবং স্থায়ী হয়ে গেলেন ওখানে যখন স্থিরতা চলে আসলো তখন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সফর মুসাফিরদের জন্য আগের রাখার সংখ্যা ঠিক রাখলেন অর্থাৎ দুই দুই রাখাত করে মাগরিব ছাড়া আর মকিম অবস্থায় যারা থাকবে তাদের জন্য আরও দুই রাখাত করে বৃদ্ধি করা হলো মাগরিব ছাড়া তাহলে আমরা স্পষ্ট এ হাদিস দ্বারা প্রমাণ পেয়ে যাচ্ছি যে নবী করিম সাল্লা সাল্লাম জিব্রাহিল আলী সাল্লাম থেকে যে শিখেছিলেন প্রথমে দুই দুই রাখাত করে পরে আবার দুই দুই রাখাত করে মকিমদের জন্য বৃদ্ধি করা হয় আর এই সালাত নবী করিম সাল্লা সাল্লাম মদিনাতে যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন পড়েছেন তাহলে সমস্ত সাহাবাই সাহাবাই কেরামের এজমা যেদিন থেকে সলাদ শুরু হয়েছে সেদিন থেকেই আপনার এই সতর রাখা তারপর সমস্ত সাহাবাই কেরামদের এজমা এরপরে সাহাবাই কেরামদের পরে নবী সাল্লামের আমল দ্বারা প্রমাণ একের ডাইরেক্ট আমল দ্বারা প্রমাণ সুতরাং আমল দ্বারা ফরজ এটা প্রমাণিত হয়েছে আর একটা কায়দা আছে যেটা সব সময় নবী সাল্লাম করেছেন এবং আল্লাহ পক্ষ থেকে সেটার আদেশ এসেছেন সেই সলাদটা ফরজ হয়ে যায় সেটা ফরজের পর্যায়ে চলে যায় মুদাওয়ামা আলাল আমাল সুতরাং নবী করিম সাল্লাম যেহেতু এটা 
সদা সর্বদাই পড়েছেন এর উপরে এজমা হয়ে গিয়েছে আর এরপরে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোনো মানুষ সেটা নিয়ে বিতর্ক করে নাই সুতরাং ইবনা অসাইম রহিমুল্লাহ স্পষ্ট তার ফতোয়া আছে যারা এই সতেরো রাখা সালাত নিয়ে বিতর্ক করবে দলিল খুঁজবে এরা হচ্ছে আমক এরা আসলে জ্ঞানী না জ্ঞান পাবে দ্বিতীয় নম্বর তারা আপনার এই শরিয়াতের মধ্যে সন্দিহান পোষণ করছে এই মর্মে তারা কাফের হয়ে যাবে আর সতেরো রাকাতের এক রাকাত যদি কেউ অস্বীকার করে দেয় তাহলে কাফের হয়ে যাবে তো দুর্বল হাজি দিয়ে প্রমাণিত যদি হতো তাহলে সেখানে যদি কেউ অস্বীকার করে দেয় কাফের হয় কেমনে জি জি না কখনো না তার বোঝা যাচ্ছে এই সালাত এক রাকাতকে অস্বীকারকারী কাফের হবে এর মানে বোঝা যাচ্ছে দুর্বল হাদিস দেওয়া প্রমাণিত না বিশুদ্ধ হাদিস দেওয়া প্রমাণিত এটা এজমাই এবং এজমার আলোকে বোঝা যাচ্ছে এবার আমরা চলে যাব হাদিসে এবার হাদিস কি বলছে আমরা প্রথমে চলে যাব সাহি বোখারিতে এই যে সাহি বোখারি আমার হাতে আছে আপনারা দেখুন সাহি বোখারি সাহি বোখারিতে আপনার আমার কাছে যে নুসখা আছে এটা চলে যাবেন আপনারা তিনশো একচল্লিশ পৃষ্ঠা তিনশো একচল্লিশ পৃষ্ঠা হাদিস নাম্বার হচ্ছে সাত শত উনষাট নাম্বার এখানে আপনার বলা হাদ্দাসানা আবু নাইম কাল হাদ্দাসানা সাইবান আন ইয়াহিয়া আন আবদুল্লাহ হিবনে ও আবি কালা কাতাদা আন আবিহি কাল কান আন নবী সাল্লাহ আলিয়াল্লাম একরাউ ফি সলা ফির রকাতাইনি উলাইনি মিন সলাত জহরি বি ফাতি হাতিল কিতাব ও সোরাতাইনি ইউতিল ফির উলা ও কসরু ফিসানিয়া দেখেন নবী করিম সাল্লাহ আলিয়াল্লাম আপনার প্রথম দুই রাকাতে জোহরের প্রথম দুই রাকাতে সোরা ফাতেহা পড়তেন এবং দুটা সোরা পড়তেন প্রথম রাকাত লম্বা করতেন দ্বিতীয় রাকাত একটু কম করতেন একটু খাটো করতেন ও ইসমি ইসমিয়া কখনো কখনো আয়াত শোনা যেতেন কোথায় কোথায় পড়ছেন ও কেন একরাও ফিল আসরে এবার আসর চলে আসেন বিফাতি হাতিল কিতাব ও সোরা তাইনি ফাতে আসরা অন্য দুটা সোরা পড়তেন ও কেন ইতবিল ফিল ওলা ও কেন ইতবিল ফিল রাকাতিল ওলা ও কেন ইতবিল ফিল ওলা প্রথম রাকাতে বেশি লম্বা করতেন পরে একটু কম করতেন ও কেন ইতবিল ফির রাকাতিল ওলা মিন সালাতি সুবহি সকালে সালাতে আপনার লম্বা করতেন ওই কসরু ফিসানিয়া আর দ্বিতীয় রাকাতে একটু খাটো করতেন কম করে পড়তেন তাহলে সকালে দুই রাকাত এখানে স্পষ্ট হয়ে গেল আমাদের কাছে নবী করিম সাল্লাম প্রথম দুই রাকাতে আপনার কেরাত করেছেন সেখানে বোঝা যাচ্ছে যে নবী সাল্লাম প্রথম দুই রাকাত পড়েছেন লম্বা কেরাত দিয়ে পরে দুই পড়া রাকাত করেছেন ছোট কেরাত দিয়ে রাকাতাইনের উলাইন রাকাতাইনের উলাইনি সুতরাং এখানে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে নবী করিম সাল্লামের এ হাদিস দ্বারা এবার আরও স্পষ্ট করতেছি যে আপনার চার রাখার যেটা বোঝা যাচ্ছে এখানে আরও হাদিস আছে তারপরে আমি আরও চলে যাব অন্য জায়গাতে কারণ নবী সাল্লাম এখনও ফির রাখা তাই নিমিন জহরি ওল আসিফ বিফাত আলিতা ও সোরা ও সোরা ও ইসমান আয়াত আহিয়ান নবী করিম সাল্লাম প্রথম রাকাত দুই রাকাতে দুই রাকাতে জোহর এবং আসরে সোরা ফাতা এবং অন্য অন্য দুটা সোরা পড়তেন পড়তো কখনো কখনো আয়াতগুলো দেখা যেত এটা আমরা বোখারির থেকে পেলাম এভাবে এবার সহি মুসলিমে কি আছে দেখি আমরা তাই একটা হাদিস বিশুদ্ধ বোখারি হাদিস যার মধ্যে কোনো সন্দেহ নাই স্পষ্ট আমরা জোহরের সালাত পেয়ে গেলাম এখানে এবার আমরা দেখাবো আপনাকে আরও ফরজ কিভাবে হলো কি না এটা হাদিস সাহি মুসলিম এটা আপনার সাহি মুসলিম আপনার দেখবেন সাহি মুসলিম স্পষ্ট আপনার এটা সৌদি আরব থেকে আনা এটা হচ্ছে বাবুল কেরাফি জোহরি বল আসরি আসর এবং জোহরের সালাতে কেরাতের অধ্যায় তো হাদিস নাম্বার চারশত একান্ন এখানে আবি কাতাদার রদি আল্লাহ তালা আনহুর থেকে বর্ণিত কানা কাল কানা রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম সাল্লি বিনা ফাইফি জোহরি ওল আশরিফ রাকাতাইনি বিফাতি হাতির কিতাব সরতাইনি ও ইসমান আয়াত আহিয়ান ওকারি তবিল রাকাত আল উলা মিন আল জোহরি ওই কসর সানিয়া ও কাজালি কাফি সুবহি নবী করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আপনার প্রথম দুই রাকাতে জোহর আসরের প্রথম দুই রাকাতে প্রথম দুই রাকাতে জোহর আসরে লম্বা লম্বা কেরাত করতেন এভাবেই ফজরে করতেন প্রথম রাকাতে একটু বেশি করতেন আর পরে আবার একটু ছড় খাটো করতেন তবিল উফিল উলা উলা মানে প্রথম রাকাতে দেখেন এখানে হাদিসটা আপনাদের বুঝি যেটা বোখারিতে পড়লাম এবং সেই মুসলিম আছে রাকাতাই নীল উলাইনি প্রথম দুই রাকাত প্রথম দুই রাকাত মানে বোঝা যাচ্ছে পরে দুই রাকাত আছে এ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে 
ইতবিল ফুল উলা পরে আসে উলা বলেছে উলায়াইন বলে নেই প্রথম রাকাতে লম্বা করতেন ইকাসরুফ সানিয়া দ্বিতীয় রাকাতে একটু খাটো করতেন তাহলে বোঝা যাচ্ছে এটি সহি মুসলিমের হাদিস যেটি বিশুদ্ধ হাদিস যার মধ্যে কোনো ধরনের আপনার ই নাই কোনো ধরনের সন্দিহানের অবকাশ নাই এবার দেখেন আপনার হাদিস এটা হচ্ছে আপনার এটা হচ্ছে আপনার সাহিব আপনার মহাররার আল মহাররার ফিল হাদিস এই বইটি এখানে আপনার সলাতের ক্ষেত্রে মশলা মাসাইল হজ জাকা সব এভরিথিং মশলা মাসাইল এই সব জায়গাতে এখানে হাদিসগুলো উল্লেখ করা হয়েছে এবং এই হাদিসটা আলহামদুলিল্লাহ মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদেরকে মুখস্থ করা হয়েছিল আমরা এটা মুখস্থ করেছি আলহামদুলিল্লাহ এখানে জানাজার সম্পর্কে জাকাত সম্পর্কে শ্যাম সরকে তালাক সম্পর্কে এভরিথিং এসব বিষয় সব আলোচনা করেছে এখানে তো এখানে আপনার যত হাদিসে এখানে পাওয়া যায় আল্লাহ আকবর এটা হচ্ছে শেষ হাদিস এখানে তেরো শত চব্বিশটি হাদিস আছে এই বইটার মধ্যে তেরো শত চব্বিশটি হাদিস আছে তো আমরা এখান থেকে স্পষ্ট আমরা পেয়ে গেলাম যে নবী করিম সাল্লা সাল্লাম আপনার চার রাকাত জোহরের আসরের এবং ফজরের দুই রাকাত পড়তেন আশা করি আমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়েছে এবার আমরা আপনাদেরকে দেখাবো আরও স্পষ্ট হাদিস আমি যে সংখ্যাটা বললাম জোহরের চার রাকাত আসরের চার রাকাত ফজরের দুই রাকাত এই মাগরিবের তিন রাকাত এটা বলা হয়নি পরে বলছি ইনশাল্লাহ এ সবগুলো নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম থেকে তাওয়াতুর ভাবে চলে এসেছে তাওয়াতুর মানে হলো কি যে হাদিসটি বর্ণনাকারী হচ্ছে নিম্নে চারজন ওর ঊর্ধ্বে আরও যত হতে পারে একশো জন দুইশো জন পাঁচশো জন হতে পারে সুতরাং এই তাওয়াতুর অবস্থায় এই রাখার সংখ্যা আপনার সমস্ত উম্মার মুসলিমার এজমা তে প্রমাণিত তো যা হোক এখানে আপনারা এখানে হাদিস স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে আন আয়সাত রদিয়াল্লাহ তাল আনহা জৌজিন নবী সাল্লাহ সাল্লাম আন্নাহ কালত ফুরিজাত সলা রাকাহাইনি রাকাহাইনি আয়সারদ্দ আনহা বলছেন যে সলাদ ফরজ করা হয়েছিল দুই দুই রাকাত করে ফিল হাদারি ও সাফার সোফার অবস্থা এবং মকিম অবস্থায় দুই অবস্থাতে আপনার দুই দুই রাকাত করে সলাদ ফরজ করা হয়েছিল তারপরে ওকির রাত সলাত সাফার ও জিদ আফি সলাত এল হাদারি সফরে আপনার দুই দুই রাকাত করে রেখে দেওয়া হয় এটা পরিবর্তন করা হয় না কিন্তু মকিম অবস্থায় জিদ আফিল হাদার মকিম অবস্থায় বৃদ্ধি করে দেওয়া হয়েছে অকাত বাইনাথ হাদিস জিয়াদা হাদিস হাদিস বাইনাথ হাদিস জিয়াদা এই জিয়াদাটা বর্ণনা করেছেন কি বাইহাকি রহিমাল্লাহ হাদিস বাইহাকিতে আয়সা রদিয়া তালা আনহা ওখানে বিস্তারিত বলেছেন ইন্না কালাত আন আয়সা রদিয়া তালা আনহা আন্না কালাত ইন্না আউ্বালা মা ফুরিদাত রাকাতাইনি ফালাম্মা কাদিমা নবী উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম মদিনাতা ওতম আন্না জাদা রাকাতাইনি গৈর আল মগরিবি আন্না ওইতরুন ও সলাতুল গাদাতি লি তুলি কেরা আতিহা কালাত ওকানা ইজা সা ফরা সাল্লা সলাতাহুল উলা এবার অর্থ শোনেন আয়সা রদিয়াতাল আনহা বলেন যে নবী করিম সাল্লাম দুই দুই রাকাত করে ফরজ করা হয় আপনার আগে পরবর্তীতে সফর অবস্থায় দুই দুই রাকাত রেখে দেওয়া হয় আর মকিম অবস্থায় আরও দুই রাকাত করে বাড়িয়ে দেওয়া হয় আয়সারদ তালা আনহা বলছেন হাদিসটি বাইহাকিতা আছে যে নিশ্চয় প্রথম ফরজ করা হয় দুই দুই রাকাত করে নবী করিম সাল্লাম যখন মদিনা আসলেন এবং এতমিনান হলেন স্থির হয়ে গেলেন তখন ওনা অনিকলেনকে দুই রাকাত বৃদ্ধি করে দিলেন গায়ের আল মাগরিব মাগরিব ছাড়া কেননা মাগরিব তিন রাকাত অন্য হাদিসে স্পষ্ট আছে এটা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না ও সলাতুল গাদা এবং সালাতুল গাদা আপনার ফজর সালাত ফজর সালাত এটা আপনার বাদে বাকি গেলা দুই দুই রাকাত করে বৃদ্ধি করে দেওয়া হয় অর্থাৎ চার চার হয়ে গেল আর সালাত 
ফজর সালাতকে বিরুদ্ধ করা হলে না দুই রাকাতি রেখে দেওয়া হয়েছে কেন লিতুলি কেরা আতিহা কেরাত লম্বা পড়া হয় এই জন্য এখানে দুই রাকাত রেখে যাওয়া হয়েছে ওকান এই যা সা ফরা আয়সার দেতাল আনহা বলেন ওই যে ওই যা ওকান এই যা সা ফরা সল্লা সলা তাহল উলা নবী সাল্লাম যখন সফর করতেন তখন আগে যে ফরজ করা হয়েছিল দুই দুই রাকাত করে সেটাই উনি কী করতেন পড়তেন এখানে আয়সার দেওয়া তাল আনহার থেকে যে হাদিস পাওয়া গেছে স্পষ্টভাবে উনি বলছেন কালাত ফুরি জাতির সলাহ নামাজ ফরজ করা হয়েছে সুতরাং কীভাবে ফরজ করা হয়েছে রাকাতাই নি রাকাতাই নি ফিল 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 হাদারি ও সাফারে দুই দুই রাকাত করে আপনার ফরজ করা হয়েছে পরে আবার দুই রাকাত করে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে সুতরাং এখান থেকে স্পষ্ট বোঝা হয়েছে ফরজ শব্দ ব্যবহার করে আপনার এই পাঁচ অক্ত সালাতের বর্ণনা আয়সা রাজ্য তালা আনা দিয়ে দিয়েছেন সুতরাং বোঝা গেল স্পষ্টভাবে যে আপনার আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাদের ওপরে যে সলাদ ফরজ করেছেন পাঁচ অক্ত এটি সহি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত কোনো দুর্বল হাদিস দ্বারা প্রমাণিত না দ্বিতীয় নম্বর এজমা উম্মা দ্বারা প্রমাণিত সমস্ত উম্মাতে মুসলিমা এর ওপরে এজমা যে আপনার সতেরো রাকাত সলাদ প্রত্যেকটি নর নারীর ওপরে বালেক আকেলের ওপরে ফরজ করা হয়েছে আশা করি আমরা এটা বুঝতে পারলাম আমরা এই হাদিস দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল আমাদের কাছে যে নবী করিম সাল্লামের ওপরে আপনার ফরজ করা হয়েছিল সতেরো রাখার সালাদ এটি স্পষ্ট হাদিস দ্বারা আমরা পেয়ে গেছি আশা করি এরপরে আমাদের আর সন্দেহ থাকবে না এবং যদি আমরা খুঁজতে যাই আরও যদি খুঁজতে যাই তাহলে পারে আউ্লুমা ফরদ আল্লাহ আসালা তারপর মাদ হাদিস মাদের আল্লাহ তালা আনু তুমি আউ্লু মাত্যাদ অহমিল সলাত ইল মাফরুদা সলাত ফরজ সালাতের দিকে ডাকবা আর সল ফরজ সালাত কোনটা পাঁচ অক্ত সালাতে সতর রাখাত এটা অগণিত হাদিসে আছে হ্যাঁ ওনারা এই কথা কেন বলেছেন এ কথা এই জন্যই বলেছেন যে আসলে একটি হাদিসে এইভাবে পা পাঁচ অক্ত সালাতের কথা উল্লেখ নেই এই জন্য হয়তো ওনারা বলেছেন যে সেই হাদিস দেখাতে পারবে না বাইরে আমার সেই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত একই হাদিসে সমস্ত রাখাত হতে হবে এটা জরুরি না তাছাড়া নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম মেয়ের হাদিস দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে মেয়রাজের ঘটনা যখন ঘটে তখন দুই দুর আকাত করে ফরজ করা হয়েছিল এটা জিব্রাহ সাল্লাম নিজে স্বয়ং এটা ট্রেনিং বা শিক্ষা দিয়ে গেছেন দেখিয়ে দিয়ে গেছেন এর পরে এসে আপনার এই দুই দুর আকাতের জায়গাতে আরও দুই রাকাত বৃদ্ধি করা হয়েছে মদিনাতে আসার পরে তাহলে স্পষ্ট হয়ে গেল যে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম যে ফরজ সালাত সালাত ফরজ হয়েছিল সেটি সতেরো রাকাত পাঁচ অক্ত সালাতে এবং আপনাদেরকে হাদিস পড়িয়ে পড়ে শুনে দিলাম এটা মোসনাদ আহমদের মধ্যে হাদিসটি আছে তারপরে কাল আল কাসানি ফি বাদা ইয়ে সনা এ সনা এ বাদা এ সনাইয়ের মধ্যে উনি বলেছেন যে হওয়া ইউবাইন আদা দারা কাত সালাত সালাতের আদাত বর্ণনা করেছেন তারপরে বলেছেন যে সে মুসাফির হবে অথবা মকিম হবে মুসাফির পরে পরে সতেরো রাখাত মকিম হলে পরে আপনার এগারো রাখাত সব মিলে ঝুলে এভাবে স্পষ্ট করে উনি বর্ণনা করে দিয়েছেন এবং এজমা বর্ণনা করেছেন ওই যে সালাতের বিষয়টা এমনই যেটা আল্লাহ নুসাল্লামের কথা এবং কাজে দ্বারা প্রমাণিত নুসাল্লাম সারা জীবন আপনার সতেরো রাখার সালাত পড়েছেন আর কেমনে বলতেছেন যে সেই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত না সারা জীবন হাদিস সম্পর্কে আসলে জ্ঞান না থাকলে যা হয় তাই হয়েছে হাদিস কাকে বলা হয় নবিসাল্লামের কথাকে নবিসাল্লামের কর্মকে নবিসাল্লামের গুণকে নবিসাল্লাম নবী করিম সাল্লামের সম সম্মুখে কেউ কিছু বলল আর নবিসাল্লাম শুনে চুপ থাকল অথবা সমর্থন করলেন সেটাও হাদিস নবিসাল্লাম আপনার চারিত্রিক যেগুলো রয়েছে গঠন সব এগুলো হাদিস এক কথা কথা কাজ এবং ওনার গুণাবলী ওনার কোনো কিছু দেখে সমর্থন করা চুপ থাকা আখলাক চরিত্রের ব্যাপারে যেগুলো আসছে সৃষ্টিগত যেগুলো সবগুলো হাদিস নবী করিম সাল্লামের আমল এবং কথা দুটি দিয়ে এই সতর রাখাত প্রমাণিত কথা দিয়ে প্রমাণিত ফরজিয়াতের এবং নবী সাল্লাম নিজে সারা জীবন পড়ে দেখিয়ে দিয়ে আমল করে এটা ফরজিয়াত প্রমাণ করে দিয়ে গেছেন এটা এমন একটা সালাত ফরজ সালাত যে নবী করিম সাল্লাম এই কথা বলেছেন মন সলা মন সলা মন তারা কা সলা তান মকতুবা তান মতো আমিদান ফাকাত কাফার যে ইচ্ছা কি তো ফরজ সালাত ছেড়ে দেয় সে কাফের হয়ে যায় তাহলে যে কাফের হয়ে যাবে যে আমল ছেড়ে দিলে পারে সেটা কি ফরজ না কি তাহলে এটা এই হাদিস দ্বারা ফরজিয়াত সাবেত হয়ে গেল নবী করিম সাল্লাম আরও বলেছেন সাহি মুসলিমের হাদিস বাইনা রজলি ও শির কুফরি তর্ক সলা একজন মুসলিম আর একজন কাফের মধ্যে আপনার 
পার্থক্য হচ্ছে সলাত ত্যাগ করা তো যারা সলাত ত্যাগ করে দেয় তারাই কাফের হয়ে যায় তো এখানে কি নফর সলাতের কথা বলা হয়েছে তাহাজুদের কথা বলা হয়েছে অন্য অন্য সলাতের কথা বলা হয়েছে জিনা ফরজ সালাতের কথা বলা হয়েছে সমস্ত ওলামাই কেরাম একমত কোনো পাগলও বলবে না যে আপনার না নফর সালাতকে বোঝানো হয়েছে ফরজ সালাতকে বোঝানো হয়েছে যে ব্যক্তি ছেড়ে দিবে সে কাফের হয়ে যাবে মুসেরে হয়ে একজন মুসলিম আর কাফের মধ্যে পার্থক্য এটা তো যে কোন সালাতে সতেরো রাকাতের এক রাকাত যদি কেউ অস্বীকার করে যায় তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে ছেড়ে দিলে পরে কাফের হয়ে যাবে স্পষ্ট হাদিস প্রমাণ করছে সুতরাং সম্মানিত দিনি ভাই ও বোনেরা নবী করিম সাল্লাম যে আমল করেছেন আমল হাদিসে ফেলি বলা হয় আগে হাদিসে ফেলি দ্বারা সতেরো রাকাত ফরজিয়াতের প্রমাণ পেয়ে গেলেন বুঝতে পারলেন আপনারা এবং ওনার হাদিসে কাউলি জবান দ্বারা পবিত্র জবান মোবারক দিয়ে যে হাদিস বলেছেন সেখান দিয়েও আপনার প্রমাণ হয় প্রমাণিত হয়ে গেল হয় আপনার সারাতে ফরজিয়াত এরপরে আয়েশার আদ্দিয়াল্লাহ তালা আনহার স্পষ্ট হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হলো ফরজ শব্দ দিয়ে যে আপনার এই সতেরো রাখা সালাত ফরজ আশা করি আমরা বুঝতে পেরেছি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন যেন আমাদের বোঝার তফি দান করেন আর এভাবে বিভ্রান্তিকর প্রশ্ন উদ্ঘাটন করে উম্মাতের মাধ্যমে ফেতনা যারা করছেন আল্লাহ যেন তাদেরকে হেদায়ত দান করেন আমি এই জন্যই বারবার বলি যে আপনারা হাদিস পড়েন বেশি বেশি করে পড়েন মূল কেতাব কমপক্ষে কুতুব সিত্তা অর্থাৎ বখারি মুসলিম আবদাহ তিরমিজিনা সেইমিন মাজা কমপক্ষে হাদিসগুলো পড়েন একটা বিষয়ে পড়েন পড়ার পরে কথা বলেন ইনশাল্লাহ আপনাদের সমাধান হয়ে যাবে সংশোধন হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ সঠিক জিনিস পেয়ে যাবেন এভাবে অদ্ভুত প্রশ্ন করে যেগুলো পৃথিবীতে কখনো কেউ করে নাই সারা জীবন এই চোদ্দ শত একচল্লিশ বছরে কেউ এই বলে প্রশ্ন করে নাই আপনারা যারা আমাদের এই সহি হাদিসের আওয়াজকে শব্দকে বরদাস্ত করতে পারছেন না তারা এই অদ্ভুত এক একটা এক একটা প্রশ্ন বের করছেন এক একটা প্রশ্ন করে মানুষকে বিভ্রান্ত করছেন এই জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের নিকটে দরবারে আপনাদের অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে তাই আল্লাহকে ভয় করুন মরণকে ভয় করুন আখরাতকে স্মরণ করুন কবরের জীবনকে স্মরণ করুন আল্লাহকে স্মরণ করুন তারপরে কিভাবে কথা বলতে হবে ওটাই অটোমেটিক চলে আসবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাদের বোঝার তফি দান করুন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাদেরকে কোরআন সন্না ভিত্তিক আমল করার তফি দান করুন যেভাবে কোরআন সন্নাতে এসেছে ওইভাবে আমাদেরকে ইমান এনে ওইভাবে আমল করে চলার তফি দান করুন আমিন ও আখরে দাওয়ানা আনি আলহামদুল্লাহ রব্বুল আলমিন ও সাল্লাহ আলী মোহাম্মদ ও আলী ওসাহিসাল্লাম আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ওবরকাত